അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൈ മാത്താണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് വൺ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് നാരങ്ങനീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഒരു പിഞ്ച് ഓയിൽ വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഫോർക്കോ ഫോർക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കട്ട കൂടാതെ ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് മാവ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് മൂടി മാറ്റി വെക്കണം ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരണം പഞ്ചസാര എല്ലാം അലിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരണം ചിലർ ഈ സ്വീറ്റ് ഡംപ്ലിങ്സിൽ ഡേറ്റ് സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലർ ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറും നാരങ്ങ നീര് മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊരു നൂൽ പരുവമാകുന്നത് വരെ തിളക്കണം ഇത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒറ്റി വീഴണം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂല് പരുവമാവണം നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ക്യാമറയിൽ തെളിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സിറപ്പ് അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ മാവ് തുറന്ന് നോക്കി കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി ഇതുപോലൊരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ 
വെള്ളം പോലെയല്ല എന്നാൽ നല്ലോണം തിക്കുമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അതിനിതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഈ മാവ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാവ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രീതി കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് പോലെ ചെറിയ സ്കൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ബോളാണ് ഇനി ഇതിലും ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറയാനോ ഹൈ ലെവലാവാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേവാതെ വരും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു നിറമാവണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടത് വേവിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ മാവും ചുറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കിത് പുറത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലുക്കൈ മൊത്തം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലുക്കൈ മാത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളു കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം വിട്ടുപോയതാണ് വെളുത്ത എള്ള് ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രഞ്ചി ആയി കടിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലുക്കൈ മാത്ത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ തേനിലാവൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ രുചികരമായ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചൂടോടെയും തണുത്തോട്ടുമെല്ലാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Thank you.